ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அஃப்கோர்ஸ் தேனோஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் வில்லன் சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே இந்த வில்லன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அது இன்ஃபினிட்டி வார் என் கேம் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பட் ஆனால் காமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் தான் பிகாஸ் காமிக்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ரூடாக இருப்பார் நம்ம படத்தில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை சாஃப்டாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ படத்தில் இருக்கிறதே நீங்கள் ரூடு நினச்சிங்கன்னா காமிக்ஸ் இருக்கிறதுலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் உண்மையிலே ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இவருக்கு என்னென்னலாம் பண்ணார் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு தேனோஸ் எங்கே பிறந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட்டனோட ஒரு மூணு அது வந்து டைட்டன் ஸோ அங்கே தான் பிறந்தார் இவர் பிறக்கும் போதே வந்து இவருக்கு தேனோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே வந்து மொத்த இடமும் வந்து ஒரு மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிது ஸோ நிச்சயமாக இவன் வந்து அறக்கம் தான் இவன் நல்லவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தேனோஸை பற்றி சொன்னாங்க அண்ட் சொன்ன உடனே அவங்க அம்மாவை இவர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு வரும்போதே இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் தேவைப்பட்டுது அந்த விஷயம் எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு தேடிகிட்டே இருந்தார் அவங்க அம்மாவை பிடிச்சி கெட்டி போட்டு அவங்களோட நெஞ்சு அறுத்தா அது உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க அம்மாவை பிடிச்சி கெட்டி போட்டார் கெட்டி போட்டுட்டு கத்தி எடுத்து உங்கள் நெஞ்சு அறுத்து அது உள்ளே இருக்க விஷயத்தை நான் எடுத்துகிட்டேன்னா எனக்கு தேவையான விஷயம் கிடைச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனோ சொன்னார் அவங்க அம்மா எவ்வளவோ கற்றுனாங்க பட் ஆனால் நம்ம தேனோ சொல்ல விஷயம் சொன்னார் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அந்த விஷயம் எனக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா நான் இன்றைக்கு அப்புறம் மான்ஸ்டராக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவை கொண்டுடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் மாறுது அவர் கிரகத்தை விட்டுட்டு போகிறாரு ஸோ விட்டுட்டு போய் ஏகப்பட்ட கிரகங்கள் இருந்து ஏகப்பட்ட பேரை சேர்க்குறாரு தனக்கு ஒரு படை வீரர்கள் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ தான் நம்ம பிளாக் ஆர்டர் வராங்க நம்ம பிளாக் ஆர்டர் அவர் டீமை சேர்த்துக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அவர் பண்ணுறாரு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஒரு நோய் வருது அந்த நோய் வந்ததுக்கப்புறமா இவரால் குணப்படுத்த முடியாதுன்னு அது தெரியும் ஸோ வந்து இருக்கிற போகிறவங்க வரவங்க எல்லாருமே வந்து தேனோ ஸ்டே அந்த நேரத்தில் தான் வந்து சண்டை போடுறாங்க ஸோ சண்டை போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கார்வஸ் கிளேவ் வந்து தேனோஸ் எடுத்து நிற்கிறாரு கார்வஸ் கிளேவ் வந்து தனியாக ஒரு படையை தட்டி இது வரைக்கும் தேனோஸ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் அவரே பண்ணி அதாவது தேனோஸ் இது வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சிருந்த இடத்தெல்லாம் அவர் பிடிச்சிக்கிறாரு ஸோ நம்ம தேனோஸ் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் வந்து அவர் தனியாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தேனோஸ் வந்து இந்த மருந்துக்கான இந்த நோய்க்கான மருந்து வந்து யார்ட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்குறாரு அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்கும்போது தேனோஸ் ஒரு அப்பா இருந்துட்டு நீ ஒரு மிருகம் உன்னால் தான் என்னோடய ஒய்ஃப் செத்தா இன்றைக்கி நான் மருந்து தரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் உன் பையன் எனக்கு நீ மருந்து தரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனோஸ் கேட்குறாரு ஸோ தேனோஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் மருந்து தரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ தேனோஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் மருந்து தரதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் உன் பையன் எனக்கு நீ மருந்து தா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனோஸ் கேட்குறாரு நீ என் பையனே இல்லை நீ ஒரு மிருகண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல நம்ம தேனோஸ் வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடுது கோவம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேனோஸ் வந்து தன்னோட அப்பாவோட வயிற்றில் குத்துறாரு குத்திட்டு மிருகம் என்ன தெரியும் பண்ணுவோம் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது யாருன்னு கூட பார்க்காது கோவம் வந்துச்சுன்னா கொண்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தேனோஸோட அப்பாவோட வயிற்றில் குத்துறாரு ஸோ அவர் குத்துன குத்தில் இந்த கை வந்து வயிறு வழியாக போய் முதுகு வழியாக வந்துடுது அப்படியே உருவி போட்டு அங்கே போட்டுட்டு வந்துடுறாரு நம்ம தேனோஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய்க்கான மருந்து அவருக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாயிது அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேனோஸ் வந்து ஒரு குவாரிக்குள்ளே போகிறாரு அந்த குவாரி இருக்கிறதே வந்து ஏகப்பட்ட பேருக்கு தெரியாது பட் அந்த கே அந்த குவாரி உள்ள ஒன்ஸ் நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா மார்வல் யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் தான் பவர் உங்களை கொல்லவே முடியாது அதாவது உங்களுக்கு சாவன்ற விஷயமே இருக்காது பட் அந்த குவாரி உள்ள போயிட்டு உங்களால் வர முடியாது அது வந்து காட்ஸ் குவாரி அண்ட் அதுக்கான குவாடினேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது பட் ஆனால் தேனோஸுக்கு கிடச்சிது ஸோ அவர் அந்த குவாரி உள்ளே போனார் குவாரி உள்ள போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இவர் தான் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் இவர் தான் எல்லாருக்கும் அரசன் பிரபஞ்சம் மொத்தத்துக்கும் இவர் தான் அரசன் இவரோட ஆசை எல்லாமே நிறைவேறிச்சாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெறும் கனவு தான் ஸோ இந்த கனவுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார் தூக்கி போட்டீங்கன்னாலும் சரி ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாக இருக்கட்டும் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்ச மாஸ்டர் மைண்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸ் தான் ஸோ அவர் நீங்கள் உள்ளே தூக்கி போட்டீங்கன்னாலும் சரி அவரால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ ஏன் நீங்கள் யாரை வேணாலும் தூக்கி போடலாம் நீங்கள் கேப்டன் அமெரிக்கா கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு வந்து ரியாலிட்டிக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ யாராலையுமே
பட் ஆனால் அது பவர் வந்து அவருக்கு பற்றலை ஸோ அதுக்காக இன்னொரு பவரை தேடினார் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட் ஒன் தான் நம்ம பார்ட் டூவில் தேனஸை பற்றி மிச்ச பாதியை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே வாட்ஸ் குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கைஸ் பாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் தமிழ் சூப்பர் ஹீரோஸ்